Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte dir heute in diesem ausführlichen Video zeigen, was das neue ja, Wandergerät von Garmin, der GPS Map 67i, hier alles zu bieten hat, beziehungsweise welche Funktionen es gibt. Ich werde das Video wieder wie gewohnt in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich ein Teil nicht interessiert, kannst du es überspringen, beziehungsweise dir nochmal anschauen. Wir gehen ein paar Einstellungen durch, beziehungsweise auch ein paar Funktionen, die das Gerät hier bietet. Und das sind so einige. Und ja, für wen es auch geeignet ist, wage ich dann am Schluss noch was dazu. Aber ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an. Garmin hat ja im Zuge dessen ja zwei neue Geräte vorgestellt. Einmal den Garmin Etrex SE, den habe ich auch schon mal vorgestellt, das verlinke ich mal das Video, und auch den GPS Map. Das GPS Map ist ein Wandergerät, beziehungsweise ist fürs Wandern gedacht. Es ist auch gar nicht so klein. Wir sehen jetzt hier schon mal von der Größe her, wenn wir zum Beispiel den Garmin Edge 1040 dagegen halten, als größtes Navigationsgerät, was manche vielleicht kennen, sehen wir, dass der nochmal deutlich größer ist als das GPS Map Gerät. Das I steht hier für InReach, da kommen wir gleich noch dazu. Das ist eine Satellitenfunktion, die hier unterstützt wird. Das ist auch schon der große Unterschied zwischen den beiden Geräten. Also die I-Version hat die InReach-Variante, da heißt es ein Satellitenmodem drin. Das normale GPS Map 67 hat das nicht und unterstützt das an dieser Stelle natürlich nicht. Was die Maße des Gerätes angeht, so haben wir hier 16,3 cm auf 3,5 auf 6,2 das heißt also hier, es ist nicht so klein, es ist auch wirklich nicht so leicht, also wir haben hier ein Gewicht von 230 Gramm und das ist jetzt schon ordentlich, also wenn man hier auf Gewicht aus ist, ist das jetzt vielleicht nicht das Gerät, aber dafür habt ihr jetzt auch Karten und sowas dabei, dass wir zum Beispiel beim Atrix, der hier etwas leichter ist, nicht haben. Da gibt es nämlich gar keine Karten, sondern nur ja, eine Krümelnavigation, das haben wir jetzt hier bei dem Gerät nicht. Das Gerät selber ist auch mit IPEX7 geschützt, das heißt also hier ist auch was Spritzwasser und sowas angeht, Staub, alles ein bisschen abgeschützt. Wenn wir das Gerät da mal umdrehen, können wir auch ganz gut sehen, wir haben hinten eine Taschenlampe verbaut. Das heißt also, ihr könnt euch ja wunderbar alles ausleuchten. Ich blende es euch einfach mal ein, wie das aussieht. Und so habt ihr dann auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt mal irgendwo am Berg unterwegs seid oder es wird Nacht, euch da wenigstens was auszuleuchten. Das geht hier ohne Probleme. Nebendran haben wir dann auch hier das Ganze mit so einem Gumminüppel geschützt, einen USB-C-Zugang. Das heißt also, das Gerät läuft hier unter USB-C. Und da kommen wir auch schon zu den Sachen, die hier nämlich mitgeliefert werden. Wir haben hier zwei Sachen, die dabei sind. Wir haben einmal ein Kabel, ein USB-C auf USB-A-Kabel. Das ist dabei. Das Ganze dient hier auch als Datenport und als Ladeport. Und ihr bekommt von Garmin noch so einen Karabiner mit. Das ist einfach hier reingeschoben. Das klickt dann ein und dann habt ihr hier so einen schönen Karabiner und könnt euch das dann ja hier an eurem Gurt hängen oder wo ihr das Ganze dann hinmachen wollt. Ebenfalls habt ihr auch die Möglichkeit, hier unten noch so ein ja, Seil oder so einen Schlauf reinzumachen. Das gibt es ja auch, die Option. Das ist auch möglich. Ebenfalls haben wir rechts hier an der Seite auch nochmal einen Slot für eine Speicherkarte, die ihr hier reinmachen könnt. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die kommt dann hier rein. Das sind so die klassischen kleinen SSD-Karten bzw. SD-Karten, die man jetzt hier von der Kamera kennen. Ich habe jetzt hier eine. Die maximale Größe des Speichers ist aber hier, die man reinmachen könnte, ist 32 GB, wenn du stützt. Das Gerät selber hat einen internen Speicher von 16 GB. Hier sind auch schon die europäischen Turbo-Karten installiert. Und dann ist eigentlich auch schon fast genug, also da mehr geht da fast nicht mehr drauf. Das heißt also, wenn ihr noch mehr Karten mitnehmen wollt, außer jetzt Europa, wobei ihr in Europa aber auch entscheiden könnt, dass ihr nur zum Beispiel Westen oder Mitteleuropa mitnehmt. Also da könnt ihr dann nochmal unterscheiden. Das ist möglich, aber wenn ihr mehr wollt, weil ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr macht jetzt eine ganz, ganz lange Tour, die jetzt über die Grenzen hinausgeht, dann müsst ihr auf jeden Fall hier die Speicherweitung machen, beziehungsweise hier noch eine SD-Karte reinsetzen und dann könnt ihr hier noch weitere Karten herunterladen. Die Karten sind auch alle kostenlos, also Garmin bietet es hier an. Das Ganze funktioniert dann hier über Garmin Express ohne Probleme. Jetzt nochmal rechten Seite, wenn wir das Gerät jetzt drehen, sehen wir auch hier einen SOS-Button. Und das Schöne ist, der Button, also ich kann hier drauf drücken, da passiert nichts. Also ihr könnt jetzt nicht versehentlich einen Notruf aussenden, das geht auf jeden Fall nicht. Ihr müsst dann hier das Ganze aufklappen und dann sehen wir hier schon den Button, den könnt ihr dann drücken, wenn ihr jetzt in der Notsituation seid und hier dann den SOS-Knopf auslösen. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir aber mal das ganze Gerät ein. Das geht auch recht schnell. Generell ist der Prozessor doch recht fix. Wir sehen jetzt auch hier unten haben wir jetzt hier mehrere Tasten. Also wir bedienen das Ganze über Tasten. Es gibt hier kein Touch-Display. Beim Display haben wir ein 240 x 240 Megapixel großes Display verbaut. Das Ganze ist hier ein transflektives TFT-Farbdisplay. Bevor wir in ein tiefes Gerät gehen, schauen wir mal ganz kurz auf die Möglichkeiten, was ihr alles machen könnt. Das heißt also, was ihr eigentlich hier wie ihr das Gerät verwalten könnt. Ihr seht schon, ich habe hier Garmin Connect offen. Das ganze Gerät ist hier an Garmin Connect angebunden. Das heißt also, ihr könnt einmal hier das ganze Gerät einrichten. Was die Verwaltung hier angeht, wenn man mal ins Gerät hineingeht, sieht man, dass es doch sehr überschaubar ist. Also es gibt es nicht so, dass ihr jetzt hier ganz viel machen könnt. Also wir sehen hier, gibt es ein paar Widgets, die ihr verwalten könnt. 
wenn sie installiert sind oder auch Aktivitäten und Apps, gibt es hier so ein paar Sachen, die hier einzustellen sind, aber bei weitem nicht so wie bei den Uhren wir das kennen. Ihr könnt dann bei den Geräteeinstellungen hier noch automatisches Hochladen aktivieren oder das LENA-Netzwerk einrichten. Das Ganze hat auch hier ein WLAN-Netzwerk an Bord. Das heißt also, hier ist wirklich ziemlich beschränkt, was hier die Einrichtung angeht. Was aber gut ist, dadurch, dass hier die Garmin Connect Anbindung ist, können wir auch von Komoot alle Touren, die wir geplant haben, hier auf das Gerät übertragen. Das heißt also, ihr müsst nicht zwangsläufig hier mit Garmin das Ganze planen. Eine weitere Möglichkeit, was ihr natürlich nutzen könnt, ist die Garmin Explore App. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan davon, also ich nutze sie jetzt nicht so gerne. Aber ihr habt auf jeden Fall auch die Möglichkeiten, euch hier alles zu organisieren, die Routen zu planen, als auch dann hier, wir sehen jetzt hier, GPS Map 67i ist hier verbunden. Da könnt ihr auf jeden Fall hier auch die Geräte synchronisieren und hier verwalten. Ja, wie verhält sich dann auch mit der Planung? Ihr könnt bis zu 250 Streckenpunkte pro Strecke ja, verwalten bzw. hinterlegen. Das kann er dann verarbeiten. Bei der Treckaufzeichnung gehen hier maximal 20.000 Punkte beziehungsweise 250 Strecken oder 30 Aktivitäten und dann ist der Speicher hier voll, beziehungsweise mehr kann das Gerät dann hier an der Stelle nicht verwalten und ihr müsst dann wieder hier Sachen entfernen, beziehungsweise dann bei den 20.000 Punkten ist dann hier bei der Aufzeichnung dann Ende. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Anbindung an den Garmin Connect IQ Store, das heißt also, ihr könnt dann hier auch Widgets herunterladen, wir sehen jetzt hier, ist alles verbunden und wenn wir jetzt hier auf die Suche gehen, gibt es auf jeden Fall hier auch Möglichkeiten, auf das Gerät hier diverse Sachen zu installieren. Das ist an dieser Stelle ja auch möglich. Ist auch ganz einfach. Ich wähle zum Beispiel jetzt eins aus. Wir nehmen mal hier das Batterie und dann sagen wir einfach installieren. Und dann wird das Ganze hier dann direkt auf das Gerät installiert und könnt es dann hier verwenden. Das heißt also, ihr könnt die Funktionen, die schon wirklich sehr umfangreich sind, nochmal deutlich erweitern. Wenn wir uns dann auch mal den Prozessor anschauen, also gerade wenn wir jetzt hier die Karten nutzen wollen oder die Karten verwalten, wir haben hier Plus und Minus, ihr könnt an die Karten einfach hier reinzoomen, das ist hier ganz gut zu erkennen, ohne Probleme, das geht auch ganz gut, wir sehen jetzt hier die Straße und wir können auch wieder ganz, ganz schnell rauszoomen, das sehen wir hier, wenn wir ganz schnell drauf drücken auf das Minus, dann geht das hier wirklich sehr, sehr schnell und ratzfatz ist hier dann alles geladen, wir sehen hier unten jetzt die ja, Punkte, die verschiedenen, die Straßennamen bzw. die Ortschaften, die wir hier haben, das ist hier kein Problem. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter reingehen, können wir auch ganz gut erkennen, wir können hier mit so einer Maus quasi hier mit der Pfeiltaste die Maus bewegen. Das sehen wir hier, dann kommt hier so eine Maus. Dann können wir auch hier die Straßen anfahren, also hier zum Beispiel Tulpenweg oder auch jetzt Krokusweg. Und wir können das Ganze dann auch, wenn wir wollen, entweder als Mark dann markieren. Das heißt also, hier können wir dann auch den Wegpunkt speichern bzw. hier die Koordinaten speichern. Da drückt ihr dann einfach auf Enter und dann wird das Ganze hier gespeichert und dann gibt es hier so ein Fähnchen. Und wenn wir jetzt hier weiter runter scrollen, wir sehen hier, das Ganze läuft dann wie gesagt hier mit hier so eine Maus und mit der Schaltung, also wir haben jetzt hier keine äh, Touchdisplay oder kein Touchdisplay verbaut, können wir auch ganz gut erkennen, wenn wir reingehen, ich weiß nicht, ob es in der Kamera so gut rüberkommt, dass wir hier auch bergische Erhebungen sehen. Also wir sehen hier, da ist so ein Berg, beziehungsweise hier und so ein, ja, bei der KS 57 geht hier so ein Schlucht durch. Das heißt, also hier haben wir dann auch auf jeden Fall auch das Ganze in der Übersicht. Ebenfalls kann man ja auch ganz gut sehen, dass hier zum Beispiel ein Rastplatz da ist oder ein Erholungsplatz, also das heißt Point of Interest werden hier auch schon angezeigt. Wir können auch mal ein bisschen hier in den Ort reingehen. Und dann noch ein bisschen gucken, sehen wir auch hier Schienen etc. werden hier sehr, sehr gut angezeigt, ohne Probleme. Und ihr wisst dann immer, wo ihr unterwegs seid und könnt euch hier wirklich perfekt orientieren. Das ist sowohl in der Natur möglich, als auch natürlich dann hier in den Ortschaften. Auch Wassermerkmale bzw. Ja, Grüngelände etc., das ist hier alles eingezeichnet. Straßen haben hier eine bestimmte Farbe, wenn es zum Beispiel jetzt hier eine größere Straße ist, als auch die kleinen Straßen. Und hier sehen wir dann, so Fußwege werden dann hier so als kleine schwarze Linie eingezeichnet. Also hier wirklich... Alles im Detail und auch Parkplätze etc. ist alles dabei. Also die Karten sind wirklich sehr genau. Ich kann auch nichts Negatives über Garmin-Karten sagen, zumindest jetzt hier in meinem Gefilde. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es im Hochalpinen sich verhält, aber so wie wir das Ganze jetzt hier haben, ist das dann wirklich gut umgesetzt. Wenn wir jetzt hier in der Kartenübersicht sind, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier weitere Sachen auf der Karte zu suchen. Hier könnt ihr einfach aufs Menü gehen und dann sehen wir hier schon, gibt es einmal die Karteneinstellung, die ihr hier verwalten könnt. Das heißt also, hier gibt es einen Kartenmanager und wenn wir da jetzt hineingehen, sehen wir auch, dass in Amerika zumindest die Outdoor Maps Plus Karten unterstützt werden. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist etwa wie so Google Maps oder halt Google Satelliten, die da angezeigt werden. Das geht bei uns wie gesagt nicht. Und wir haben jetzt hier alle Turbokarten. Wir sehen hier die Turbokarte für Europa ist komplett installiert mit 10,43 GB. Und so könnt ihr auch die Karten verwalten bzw. hinzufügen. Da können wir mal drauf gehen. Das sehen wir jetzt hier, das WLAN ist nicht eingerichtet, deswegen geht es nicht. Ich würde sowieso generell hier Garmin Express empfehlen, weil es hier wirklich am schnellsten geht, um das hier auf das Gerät zu übertragen. 
Wenn ihr raus wollt, müsst ihr immer hier auf die Quit-Taste drücken, dann kommt ihr auch wieder zurück. Das ist quasi das Menü fürs Zurückgehen. Dann können wir die Ausrichtung einstellen, ob das Ganze hier in Bewegungsrichtung sein soll oder im Fahrzeugmodus oder hier im Norden nach oben, als natürlich auch hier Hilfetext beim Navigieren. Oder bei den erweiterten Einstellungen könnt ihr dann auch die Detailgrad einstellen. Das kann man hier zum Beispiel machen. Sehen wir hier, ich habe es auf maximal gestellt und kann das auch mal weitaus reduzieren, falls das einem zu viel ist. Das ist an dieser Stelle möglich. Da müsst ihr einfach ausprobieren, was für euch hier am optimalsten ist. Darüber hinaus können wir natürlich dann auch hier zum Beispiel die Distanz messen. Das heißt also, ihr könnt dann eine Strecke ablaufen, die messen. Was wir ebenfalls haben, sofern ihr das Ganze hier mit Geocache verbindet. Das ist der Standard Geocache-Anbieter. Ich blende einfach mal ein. Den müsst ihr einfach verbinden. Ich habe jetzt hier aber nur die Standardversion, also ich habe jetzt keine, ja, kein Abo oder nichts laufen. Wir können einfach mal einen Filter gehen, dann können wir sehen, dass wir hier verschiedene Geocaches ja, filtern können bzw. einrichten können. Wenn wir hier auf Ender gehen, sehen wir zum Beispiel, können wir das Rätsel rausnehmen oder die Letterbox rausnehmen, Ergebnis und dann können wir einfach sagen, okay, das möchte ich nicht haben. Und so könnt ihr das Ganze dann hier nutzen und hier könnt ihr dann auch die Cache-Größe einstellen, also hier wirklich alles, was ihr wollt, könnt ihr hier am Geocache machen. Der Geocache wird dann hier auch auf der Karte angezeigt. Das haben wir jetzt gerade eben schon gesehen. Gehen wir mal kurz raus. Dann sehen wir, wenn wir auf Plus gehen, zoomen wir automatisch rein, sehen wir hier ist ein Geocache. Das sind dann diese Kästen, die hier entsprechend dann hier auf der Karte angezeigt werden. Und dann könnt ihr euch dann hier hin navigieren lassen. Ihr habt nämlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Enter. Und dann sage ich Heppenheimer Kreisel, drücke nochmal Enter. Und dann sage ich hier Geocache, können maximal drei heruntergeladen werden. Kann ich fortfahren. Und dann könnt ihr die Geocache-Informationen herunterladen. Und wenn wir auf Los gehen, dann können wir dann auch uns direkt hier ja, navigieren lassen. Ich blende es einfach mal ein, wie das hier aussieht, weil ich bin gerade im Keller, deswegen ist es nicht möglich. Dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ihr hin navigiert werdet. Also das Gerät rechnet euch das dann aus. Oder ihr könnt dann auch eine Einstellung einstellen, dass ihr nur quasi die Richtung bekommt und nicht genau die Strecke, wo ihr hin navigiert werden sollt, weil es ist ja eigentlich der Spaß im Geocache, dass man das ein bisschen mehr erkundet. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, hier die Kartenebene einzustellen. Wenn ihr Turbo aktiv, das ist möglich, falls ihr hier mehrere Karten habt könnt ihr das Ganze dann hier auch verwalten. Dann haben wir noch die Page-Taste, also Page steht ja für Seite. Wenn wir hier drauf drücken, dann kommen hier unten verschiedene Menüs. Das sehen wir jetzt hier. Da könnt ihr innerhalb der Karte dann hin und her switchen. Zum Beispiel könnt ihr euch von InReach Nachrichten anschauen, als auch dann hier den Kompass. Also das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid, bekommt ihr den Kompass eingeblendet, die Ankunftszeit für die Strecke, die ihr geplant habt, als natürlich dann auch so eine Art ja, Reisecomputer nennt sich das. Da bekommt ihr die Höhe angezeigt, Tages-, Kilometerzähler bzw. Ankunftszeit, Uhrzeit und so habt ihr auch die Möglichkeiten, euch das anzeigen zu lassen, als natürlich dann auch den Höhenmesser. Einmal bekommt ihr dann oben angezeigt die Tour, die jetzt läuft oder macht, ja, also die insgesamt, als auch unten dann auf 500 Meter, wie dann die aktuelle Steigung ist. Das Ganze ist dann halt hier entsprechend dann in den Bildschirm getrennt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeiten, auch noch eine Jägerkarte hier zu installieren, beziehungsweise von Garmin zu kaufen oder auch dann noch eine Citykarte oder eine Citykarte. Also ihr habt auf jeden Fall nochmal Optionen, weitere Karten auf das Gerät zu bringen. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie wir aber hier die Navigation durchführen können, beziehungsweise wie das Gerät hier die Navigation durchführt. Und hier wähle ich jetzt einfach mal was zum Einkaufen aus, was wir in der Nähe haben. Ich sage jetzt hier zum Beispiel Lebensmittel und ich nehme jetzt einfach mal hier unseren Nähladen, was wir hier haben. Jetzt sagen wir los. Wir sehen hier, es wird auch ganz schnell berechnet und die Karte zoomt dann auch direkt hier rein. Wir sehen jetzt hier den Startpunkt, wo wir gerade sind. Und wir haben jetzt hier eine rosa Linie, die uns das Ganze anzeigt. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal los und gucken mal, wie die Navigation dann hier abläuft. Ja, wir bekommen auch alles in Teilen angezeigt. Das Gerät richtet sich auch sehr schnell aus. Wir sollen jetzt hier lang laufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und ihr bekommt hier dann auch ja, Anweisungen, 20 Meter bis zur Abbiegung. Und wir sehen hier, wir haben jetzt gerade nicht Always Online. Das geht das Display dann aus. So, wir sind jetzt hier 8 Meter bis zur karl busch straße wir sehen auch Straßennamen angezeigt, sofern diese dann unterstützt werden. Jetzt kommen wir hier in die karl busch straße So, jetzt sind wir hier auf der Straße. Jetzt müssen wir abbiegen. So, das haben wir jetzt gemacht. Und dann steht auch gleich hier Max Heger. Er bekommt dann immer den Namen angezeigt, beziehungsweise dann auch entsprechend hier die Abbiegepfeile. Die werden hier dann nochmal ganz schön dargestellt. Wir laufen jetzt absichtlich mal einmal falsch und gucken einfach mal, was passiert. Ja, wir sehen jetzt hier, das Gerät hat eine alternative Route berechnet. Das heißt also, es hat erkannt, dass wir falsch sind und hat dann direkt hier auch dann gleich eine neue Routenberechnung gemacht und uns auch die Alternative vorgeschlagen. Wir sehen jetzt hier, das ist einfach dann die Nebenstraße, die dann hier angeboten wird. Und so funktioniert die Navigation. Wie gesagt, ihr kriegt die Alarme schön angezeigt, beziehungsweise dann auch hier, wenn ihr falsch abbiegt, dann auch eine alternative Route. Eine nächste tolle Funktion ist hier auch die Fein-Funktion. Das heißt also, wenn wir hier auf die Fein-Taste drücken, dann kommen wir hier in so ein Menü hinein. Hier haben wir dann mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir natürlich die Option, die kürzlich gefundenen Sachen. Das sehen wir alle Sachen, die ich jetzt schon mal so ein bisschen getestet habe. 
Das ist die eine Sache, die ihr nutzen könnt. Also ihr könnt euch dann nochmal zur gleichen Strecke navigieren lassen, als auch Wegpunkte, falls ihr jetzt Wegpunkte erlegt habt. Die könnt ihr, was wir gerade eben gemacht haben, zu denen könnt ihr dann auch navigieren. Dann wählen wir das Ganze hier aus, bekommen wir diesen Ganzen hier angezeigt und dann kommt hier auch schon ein Los-Button. Das heißt, ihr könnt dann hier direkt los navigieren. Das geht auch relativ schnell, also wird auch sehr, sehr schnell berechnet, das Ganze. Als natürlich auch dann die Strecken. Und hier sehen wir jetzt alle Strecken, die ich jetzt hier über Komoot geplant habe. Das heißt also, das sind wirklich die Strecken, die ich da gemacht habe. Und wir können uns mal eine anschauen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Mountainbike-Strecke. Da können wir reingehen. Dann sehen wir hier einmal auf der Karte wunderbar, einmal auch nochmal hier die Bergstruktur. Als auch in der blauen Linie, ich weiß gar nicht, ob man so gut sieht, ist es die Strecke. Zum Thema Komoot und Garmin Connect, also wie gesagt, die Strecke war ja über Komoot geplant. Ihr könnt ja die Konten miteinander verbinden, das ist eigentlich ganz einfach. Dafür müsst ihr einfach nur hier auf die Komoot-Seite gehen und dann das Ganze hier anbinden. Ich blende es einfach mal ganz kurz ein, wie das dann aussieht. Und so könnt ihr dann hier die Konten verbinden und dann wird das Ganze auch ganz einfach synchronisiert. Und ihr habt da auch keinen großen Eck mehr mit irgendwelchen Sachen zu installieren. Das geht hier ganz einfach. Als nächstes haben wir die Round-Trip-Routing-Funktion. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch eine Distanz errechnen zu lassen. Das heißt also, ihr könnt eine Distanz eingeben, wo ihr starten wollt. Und dann errechnet euch das Gerät hier eine Wanderstrecke anhand einer Heatmap, die hier hinterlegt ist und die von Garmin kommt. Also Heatmap heißt, alle Wege, die jetzt jemand schon mal gelaufen ist oder die ganz, ganz viele Leute laufen wird dann oder getrackt haben, wird dann daraus erkannt, was dann beliebt ist und was nicht beliebt ist. Und auf dieser Basis wird dann hier diese Strecke errechnet und könnt einfach dann direkt loslaufen. Das ist gerade halt interessant, wenn ich irgendwo bin, wo ich fremd bin und jetzt keine große Lust habe, hier mir Stunden langen Routenplaner mich äh, ja, unzuärgern, da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze hier auch über das Roundtrip Routing zu machen. Dann haben wir natürlich nochmal die Geocaches. Wie gesagt, das Ganze habe ich euch in der Karte schon mal gezeigt. Wenn wir hier reingehen, bekommen wir alle Geocaches hier nochmal in meiner Nähe angezeigt und auch die Schwierigkeiten, Details, das ist an dieser Stelle hier auch dabei. Wie gesagt, ich nutze jetzt hier einen eingeschränkten Account, deswegen haben wir hier auch was die Anzeige angeht, das Ganze ein bisschen eingeschränkter, aber hier könnt ihr auf jeden Fall Geocache betreiben ohne Probleme. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier Koordinaten zu nutzen. Das heißt also, wenn ihr jetzt gewisse Koordinaten habt, die könnt ihr hier eingeben, dann könnt ihr da auch losgehen. Als natürlich hier nochmal alle Points of Interest, das können wir auch mal schauen, sehen wir jetzt hier alles, was hier so in der Nähe ist, was das Gerät denkt, was jetzt hier ja, interessant für uns ist oder ein interessanter Punkt sein kann. Also die Polizei oder auch hier zum Beispiel Aldi jetzt für die Verpflegung, als auch die Feuerwehr oder ja, Parken. Und so habt ihr das Ganze so eine Art Around Me hier um euch, Könnt ihr einfach schauen, was alles in eurer Nähe ist und könnt dann euch hin navigieren lassen. Ist gerade interessant, wenn man vielleicht jetzt was zu essen braucht, zu trinken, dann kann man hier mal schauen, zum Beispiel Bäckerei, das war, was in der Nähe ist und könnt euch da navigieren lassen. Natürlich gibt es dann auch die Städtemöglichkeit, da bekommt ihr natürlich dann alle Städte angezeigt, die hier zu sind. Wobei jetzt Unterhambach als Stadt zu bezeichnen, finde ich jetzt etwas, also ich möchte jetzt keinen beleidigen, falls jemand aus Unterhambach zuguckt, aber es ist eher ein Ort als eine Stadt. Also Stadt ist jetzt hier wirklich, äh, ja, sagen wir mal so, alles, was hier Siedlungen sind in der Nähe, werden hier ebenfalls mit angezeigt und könnt euch dahin navigieren lassen. Natürlich darf dann auch Sachen wie Einkaufen nicht fehlen oder Restaurants, als auch die Tankstellen. Das funktioniert genauso, bekommt ihr alles angezeigt, wie auch natürlich Unterkunft, da können wir auch nochmal reingehen. Da gibt es nämlich die Unterscheidung zwischen Hotel und Motel oder auch Campingplatz. Das ist natürlich auch immer eine Option und sehen wir hier alle Campingplätze, die hier so bei mir in der Nähe sind. Und ich war überrascht, wie viele es sind, weil ich wollte mit meinen Kindern zum Campen gehen und wusste eigentlich, wo einer ist. Aber es sind ja gar nicht so wenige hier in der Nähe. Natürlich gibt es dann auch noch die Unterhaltung. Also auch alles, was mit Kultur zu tun hat, ist hier möglich. Also könnt ihr zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt mal ins Kino gehen, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid. Dann bekommt ihr alle Kinos angezeigt. Als natürlich dann auch nochmal hier Sehenswürdigkeiten, Autoservice und öffentliche Einrichtungen, als auch natürlich Kliniken sind hier dabei. Dann habt ihr auch die Option, Gezeiten anzeigen zu lassen. Ich habe es jetzt nicht zum Laufen bekommen. Ich vermute einfach, dass ich, weil ich nicht in der Nähe eines Meers bin, kann es sein, dass es nicht angezeigt wird. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, ob es bei dir funktioniert. Falls du das Gerät schon hast, dann kannst du gerne mal reinschreiben, ob es daran liegt. Wie gesagt, ich habe es nicht hingekriegt. Ich vermute einfach, weil ich jetzt hier tatsächlich mitten in Deutschland lebe und kein Meer in der Nähe ist, dass ich dann hier auch keine Gezeiten angezeigt bekomme. Und dann haben wir natürlich noch geografische Punkte, wie zum Beispiel Bauwerke, Gewässerarten, können wir mal reinschauen, da bekommen wir das natürlich auch mal angezeigt. Also hier hat es dann alle Quellen, das ist natürlich ganz interessant, wenn man jetzt hier äh, in den Bergen wandert und Wasser braucht. Das ist sehr spannend, als natürlich auch Landnutzung wäre dann auch nochmal so eine Sache. Ja, da kann man auch nochmal schauen, was es dann alles hier an dieser Stelle gibt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Einstellung, was es alles hier gibt. Drücken wir wieder auf Page, dann können wir hier mit Quit, können wir eins zurückgehen. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü hinein. Hier können wir euch auch noch ein paar Sachen machen. Einmal können wir natürlich das Gerät hier einrichten. Das heißt also, wie ihr seht, geht auch ein großes Feld auf. 
Einmal haben wir die Systemeinrichtungen. Da können wir euch zum Beispiel auch einstellen, was für an Satelliten wir nutzen wollen. Wir haben jetzt hier Multi-GNSS-System, das heißt also das Beste, was geht. Multiband ist auch eingeschaltet. Was nutzt das Gerät bzw. was hat er eingebaut? Ganz einfach, hier gibt es GPS, Galeo, den chinesischen, japanischen und indischen Standard ist hier zumindest laut Webseite verbaut worden. Das heißt also hier deckt ihr auch eine große Bandbreite ab. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier bestes Tracking zu machen. Und die Uhren haben es auch schon gezeigt. Das Multiband GPS ist wirklich hier wirklich sehr, sehr gut und auch wirklich sehr präzise. Dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, einen USB-Modus einzustellen. Also das heißt, also MTB solltet ihr einstellen für, ja, wenn ihr das Ganze dann wirklich an den Rechner anschließen wollt. Das ist aber defaultmäßig eingestellt. Dann haben wir natürlich die Anzeigenoptionen, die ihr hier nutzen könnt. Das heißt also, ich habe jetzt hier aktuell Display bleibt dauerhaft beleuchtet, Always On. Das könnt ihr natürlich auch deutlich reduzieren, einmal hier auf die Zeit, als auch Always On abschalten. Und so gehen halt die Akkulaufzeiten hier deutlich höher. Zum Thema Akkulaufzeiten hier gibt Garmin das Ganze hier im GPS-Modus mit 180 Stunden an. Beziehungsweise wenn ihr jetzt Inreach-Modus nutzt und 10 Minuten Tracking sind es 165 Stunden. Im Expeditionsmodus mit Inreach, also Inreach ist diese Satellitenverbindung, sind es 425 Stunden und 840 Stunden im reinen Expeditionsmodus. Aber dann wird er wirklich nur standardmäßig alle Stunden einen Punkt gesetzt und dann könnt ihr hier wirklich ganz, ganz lange unterwegs sein. Das sind aber alles Optimalwerte, das heißt also je nachdem welche Einstellung ihr habt, wird sich das nochmal ändern. Und ihr könnt davon ausgehen, die Werte sind hier wirklich auf das Minimum runtergeschraubt, das heißt also hier die Anzeige des Displays etc. ist dann hier etwas niedriger und so bekommen dann diese Akkulaufzeiten hier auch zustande. Dann haben wir natürlich hier die Bluetooth-Anwendung, das ist natürlich wichtig fürs Telefon, das heißt also ihr könnt dann ja das Telefon verwalten, verbinden und natürlich ist dann hier auch WLAN verbaut, das sind nur die Sachen, die hier eingestellt werden können. Dann habt ihr natürlich noch die Kontakte und Karten, das haben wir ja gerade eben schon gesehen, da kommen wir hier wieder in den Kartenmanager rein, wie wir auch sehen können, wir kommen hier in ganz, ganz viele Sachen nochmal rein, als auch die Aufzeichnung. Und hier ist es zum Beispiel interessant, die Aufzeichnungsart ist automatisch, das könnt ihr einstellen, also ihr könnt sagen Zeit oder Distanz, als auch dann Autopause und Autostart. Defaultmäßig ist Autostart eingestellt, das heißt also das Gerät zeichnet direkt auf. Ich mag das nicht, deswegen habe ich es abgestellt und Autopause ist halt für die Leute interessant, die halt viel stehen bleiben. Da ist eine Überlegung wert, das Ganze einzustellen. Hier muss ich aber sagen, oft ist auch die Gefahr, wenn man dann zu langsam läuft oder ja, das zu lang ja, stehen bleibt und dann zu langsam losläuft, dass das Ganze nicht ganz erkannt wird und dann ein bisschen was fehlt. Also ob man das nutzen will, muss man sich ja selber entscheiden. Ich möchte es an dieser Stelle nur anmerken. Dann haben wir natürlich auch den Standard Aktivitätstyp, das wäre hier Wandern. Könnt ihr aber auch ändern auf Bergsteigen, Gehen, Boot fahren, Jagd und Fischen. Und dann gibt es noch erweiterte Einstellungen. Hier könnt ihr natürlich dann nochmal hier in die Tiefe gehen. Zum Beispiel das Aufgabeformat ist Fit-Datei. Könnt ihr auch Fit und GPX machen. Also ihr seht, da sind auf jeden Fall hier einige Sachen möglich. Dann kommen wir auch zur Routing-Funktion. Routing ist dann die Luftlinie, beziehungsweise könnt ihr dann einstellen. Das heißt also, wenn ihr jetzt nicht direkt einen Weg haben wollt, dass ihr dann auf der Straße oder auf dem Weg navigiert werdet, so eine Luftlinie angezeigt wird, das könnt ihr hier aktivieren oder hier auf Straße anzeigen oder hier Alarme. Die können wir natürlich auch hier an dieser Stelle alle aktivieren und deaktivieren. Und so bekommt ihr dann hier auf jeden Fall das Ganze dann, dann berechnet bzw. auch signalisiert. Streckennavigation ist dann auch möglich, hier Straßen und Trails zu nutzen oder direkte Route, das heißt also dann wird hier der direkteste Weg genommen. Und hier auch wieder die Möglichkeit zwischen Aktivitäten hier zu unterscheiden. Dann haben wir natürlich den Expeditionsmodus, da sagen wir zum Beispiel nie, sie müsste dann auch separat aktivieren, wenn ihr das haben wollt, als dann auch nochmal die Wegpunkte, die können wir hier auch nochmal verwalten, können wir Präfix aktivieren, wenn wir das wollen. Und natürlich haben wir dann hier auch nochmal die Töne, ob ihr das möchtet oder nicht möchtet, also zum Beispiel, ob es hier Abbiegehinweise geben soll, sagen wir hier, ja, möchten wir haben. Und dann können wir auch hier Signalton sogar einstellen. Also das ist hier ganz toll. Also ihr habt dann auch nochmal die verschiedenen Optionen, das Ganze dann für euch zu so individuell zu gestalten. Dann gibt es natürlich nochmal die Richtung und den Höhenmesser. Und beim Höhenmesser könnt ihr natürlich das Ganze hier nochmal kalibrieren, wenn ihr das wollt. Beziehungsweise wenn ihr dann entsprechend hier die Möglichkeit habt, das Ganze zu machen, weil ihr jetzt an der Hütten seid und es seht, das könnt ihr hier an dieser Stelle auf jeden Fall verwalten. Dann haben wir natürlich auch nochmal den Geocache. Das heißt also, hier gibt es dann auch nochmal diverse Möglichkeiten, das zu filtern oder Alarme zu aktivieren. Als natürlich auch die Sensoren, die wir hier nutzen können, sind hier Fitnesssensoren. Die könnten wir dann zum Beispiel verbinden. Zum Beispiel Herzfrequenzsensor ist hier möglich, Trittfrequenzsensor, wenn wir Rad fahren. Das geht an der Stelle auch. Ihr könnt dann auch, wenn ihr wollt, sogar die Herzfrequenzbereiche einstellen. Das ist hier auf jeden Fall an dieser Stelle hier auch möglich. Dann haben wir natürlich noch die Fitnessfunktion. Da haben wir dann die Autolab, wenn ihr das haben wollt. Und hier ist dann auch, wie gerade angesprochen, die Möglichkeit, die Herzfrequenzbereiche einzustellen. Falls ihr diese habt, 
Garmin übernimmt es ja aus dem Benutzerprofil. Falls ihr dann schon eine Uhr tragt und das Ganze da ist, dann werden die Werte hier übertragen, wie das auch bei mir der aktuelle Fall ist. Es gibt natürlich dann auch Marineoptionen. Ihr könnt auch bei der Karte euch verschiedene Marinealarme einstellen oder Marine Sachen anzeigen lassen. Und so können wir hier auch Alarme einstellen, zum Beispiel Ankeralarm, Tiefwasser und Flachwasser. Das sagt mir jetzt alles nichts, aber ich denke gerade Flach- und Tiefwasser, gut, das sagt einem schon was. Das dürfte vielleicht für einen oder anderen interessant sein. Das könnt ihr an dieser Stelle hier auch nutzen bzw. wird hier unterstützt. Dann gibt es noch einen Marinefilter, der automatisch benutzerdefiniert werden kann. Also ihr seht, und Seekartenmodus gibt es an dieser Stelle auch und kann hier dann auf Nautisch zum Beispiel eingestellt werden. Und dann bekommt ihr auch die Seekarten in dem Modus Nautisch. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, Menüs einzustellen, als auch Positionsformate, was dann hier an dieser Stelle unterstützt wird. Wir können mal reingehen, je nachdem, was ihr jetzt habt, österreichisches Gitter, britisches Gitter, niederländisch. Das heißt also, auch hier wird dann alles dabei, was ihr nutzen könnt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich, mir sagt das jetzt nicht so viel, aber der einen oder anderen, der das jetzt vielleicht nutzen möchte, dem dürfte es vielleicht interessant sein, dass das hier auf jeden Fall auf dem Gerät mit dabei ist. Ja, wir haben ja das GPS Map 67i, das heißt also hier haben wir auch Satellitentechnologie an Bord, beziehungsweise ihr könnt Satelliten nutzen und hier gibt es auch schon ganz am Anfang in den Menüs, also wenn ihr direkt auf Menü geht, mehrere Punkte, die das Ganze hier unterstützen, beziehungsweise die hier verantwortlich sind. Wir haben einmal das Tracking, einmal die SOS-Funktion, als auch die Nachrichtenfunktion, InReach aktivieren, als auch InReach Wetter. InReach ist, wie gesagt, eine Technologie, die über Satellit funktioniert. Das heißt also, ihr könnt es jetzt nicht einfach standardmäßig nutzen. Ihr müsst das Ganze hier aktivieren. Es gibt hier von Garmin eine eigene Messenger-App, weil ihr könnt natürlich auch Nachrichten verschicken. Das heißt also, wenn ihr unterwegs seid und jemand Nachricht schicken wollt, das geht auf diese Stelle oder geht an dieser Stelle. Und wenn man die Messenger-App hineingeht, sehen wir aktuell keine Nachrichten. Aber wir sehen hier rechts unten, dass wir ein Gerät einrichten können. Und dann könnt ihr hier das Ganze auswählen. Und das Ganze ist aber auch damit kostenverbunden. Das bedeutet also, wenn ihr das hier nutzen wollt, dann müsst ihr hier einen Vertrag abschließen. Das Ganze geht einmal monatlich oder auch jährlich und dann könnt ihr es nutzen. Ich blende euch auch mal das Ganze ein, was es hier kostet. Das ist nämlich teilweise gar nicht so wenig, je nachdem, welche Leistung ihr hier nutzen wollt. Wir haben einmal hier die Tracking-Funktion. Da könnt ihr dann über den Satellit euer Standort ja teilen. Das heißt also, wenn ihr jetzt Verwandte habt oder Freunde, also ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollege, der war jetzt hier in Schweden unterwegs, der hat ja, seinen Standort geteilt, alle Stunden oder glaube ich, ja, alle Stunden war das gewesen, haben wir von ihm quasi einen Punkt bekommen, wo er gerade unterwegs ist und so konnten wir den so ein bisschen mitverfolgen. Das Ganze funktioniert dann hier über die Garmin-App, das heißt also, da könnt ihr dann reinschauen, das ist so ähnlich wie dann auch bei den Garmin-Uhren, könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich haben wir dann auch die SOS-Funktion, das heißt also, wenn ihr das hier auslöst, dann werdet ihr auch gerettet. Da steht auch ganz explizit dabei, nur auslösen, wenn es wirklich Notfall ist, also nicht aus Just for Fun mal draufdrücken. Das könnte hier erheblichen Ärger und Kosten verursachen, das haben wir an dieser Stelle mal erwähnt. Dann haben wir natürlich die Nachrichtenfunktion hier, da könnt ihr dann so also eine Art SMS schicken mit jemandem und könnt da kommunizieren. Je nach Modell oder je nach Vertrag kostet es aber nochmal extra Geld und ihr bekommt dann mit dem inreach wetter dann auch nochmal die aktuellen Wetterdaten hier direkt aufs Gerät weil man ja davon ausgeht, dass ihr dann natürlich ja kein Handy dabei habt, das eine Möglichkeit hat, hier Netz, einmal ja, Netz zu haben, weil ihr jetzt irgendwo in der Walachei unterwegs seid, als natürlich dann auch, wenn ihr jetzt unterwegs seid, auch vielleicht das Handy nicht mitnehmen wollt. Und so habt ihr hier alles abgedeckt und das ist eigentlich auch schon, wie gesagt, der große Unterschied zwischen dem i- und nicht i-Version, dass ihr diese Punkte hier an dieser Stelle nutzen könnt. Im Übrigen, der Modus hier, wenn wir gerade sehen, ist der Sonnenuntergang-Modus, der hier automatisch aktiviert wird, das heißt also die Sonne ist jetzt untergegangen und deswegen haben wir jetzt hier den Dark Mode Modus. Wenn das jetzt aber ein stört und es nicht haben wollt, könnt ihr das natürlich auch einstellen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist gerade ein praktisches Beispiel. Wir gehen einfach hier oben auf Einrichten und dann gehen wir hier auf Anzeigen und dann können wir hier unter Darstellung das Ganze nicht einstellen. Dann sehen wir hier Tagfarbe klassisch blau und Nachtfarbe klassisch blau. Da könnt ihr übrigens auch die Farben ändern, falls ihr irgendwas mit ja, klassisch blauem Problem habt. Dann könnt ihr es auch mal rosa, braun oder ja, violett machen. Wir gehen jetzt aber mehr hier auf Automatisch und sagen wir einfach Tag und so haben wir jetzt hier wieder das weiße Menü. Und ihr habt wieder die schöne Übersicht. Dann gibt es natürlich hier auch das Weather Widget. Da können wir mal reingehen. Hier bekommen wir einmal eine Übersicht über unsere aktuelle Temperatur. Das heißt also sowohl jetzt, wie es jetzt aktuell ist, als auch die gefühlte Temperatur. Wir sehen jetzt aktuelle Regen. Und ja, die können wir uns die nächsten Tage anschauen mit den Regenwahrscheinlichkeiten. Als natürlich auch das Wetter da genauer anschauen. Wir sehen jetzt hier der Punkt, das sind wir. Das Fragezeichen, weil er gerade ein Lied sucht. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier verläuft gerade das Wetter, 21.20 Uhr. Wenn wir jetzt hier unten auf die Taste drücken, dann können wir hier auch die Karte verschieben. Das heißt, also wir können uns dann auf jeden Fall auch hier die Gegend etwas genauer anschauen. Und mit Quit gehen wir dann wieder zurück. Oder wir können uns auch zum Beispiel hier jetzt dann die Temperatur anzeigen lassen. Dann scrollen wir einfach auf Temperatur. 
Wir sehen jetzt hier 25, 24, 23, ja, 24. Das sind jetzt hier die aktuellen Temperaturen, die wir haben. Als zum Beispiel auch, wenn wir jetzt hier rüber gehen, Windgeschwindigkeit ist auch möglich. Und wir sehen hier, das lädt immer so ein bisschen nach. Und dann bekommen wir jetzt hier einmal die Windrichtung angezeigt. Das sind hier so ganz kleine Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Als natürlich auch dann hier die Meter pro Sekunden, die hier durch die Gegend flitzen, wehen. <lacht> Dann haben wir natürlich hier Garmin Connect IQ die Möglichkeit. Wir sehen jetzt hier, Wikilog ist hier installiert. Als natürlich auch Geocaching, das können wir dann hier nochmal machen. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Da können wir nochmal reingehen. Wie gesagt, es gibt hier auf jeden Fall viele, viele Punkte, wie man hier an die Menüs kommt. Als natürlich auf die Aufzeichnungssteuerung. Das heißt also, wenn jetzt hier eine Aufzeichnung läuft, könnt ihr die hier dann verwalten. Ihr könnt euch die Informationen anzeigen lassen über die Aufzeichnung, wenn ihr jetzt gerade nicht in der Aufzeichnung seid. Als natürlich auch den Standort. Und es gibt auch eine Track-Back-Funktion, das heißt also zurück. Und das geht hier an dieser Stelle ebenfalls mit dem Gerät. Als natürlich dann auch nochmal hier die Höhenanzeige im Detail. Also es ist nochmal eine weitere Funktion. Was wir natürlich auch haben, sind hier verschiedene Ordner. Das heißt also einmal Wegpunkte-Manager. Da können wir das Ganze managen. Das heißt also hier nochmal euch auch das nochmal anzeigen lassen. Als die aufgezeichneten aktuellen Strecken oder gespeicherten Tracks, die ihr drauf habt. Und ein Streckenplaner. Weil ihr könnt nämlich tatsächlich auch eigene Strecken hier planen über das Gerät. Das heißt also, wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir einmal die Strecken, die ich schon geplant habe. Aber es ist auch möglich, hier eigene Strecken zu machen. Wir können einmal direkte Route oder Straßen und Trails. Wenn wir jetzt auf direkte Route gehen, können wir ersten Punkt wählen. Und dann sagen wir hier zum Beispiel Karte verwenden. Und dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir starten hier. Und dann haben wir hinzugefügt. Und dann können wir hier weitergehen. Dann fügen wir noch einen Punkt hinzu. Und so könnt ihr dann eure eigenen Strecken hier selber auf diesem Gerät zusammenplanen. Ich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen umständlich. Also ich würde da auf jeden Fall hier entweder die App bevorzugen oder ja irgendwas anderes, Komoot etc. Das ist aber ja vielleicht manchmal nicht möglich. Deswegen habt ihr auf jeden Fall die Option, das Ganze hier auch durchzuführen. Dann haben wir natürlich einen Überblick über unsere aktive Route. Das ist wie gesagt, sehen wir jetzt auch nicht, weil wir jetzt keine aktiv haben. Aber das ist jetzt genauso wie in den Routen auch. Als natürlich auch Sonne und Mond, das heißt, wir bekommen hier auch einen Überblick des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, als auch Mondaufgang, Monduntergang, auch für die nächsten Tage, seht ihr, da kann man dann hier durchgehen und hier durchswitchen, dann habt ihr das Ganze hier auch eine Übersicht und wir sehen auch hier, der Mond in der Mitte, der nimmt hier zu ab, je nachdem, wie sich das Ganze dann hier entwickelt. Und wenn ihr hier Enter drauf drückt, dann kommt ihr auch nochmal hier zum genauen Verlauf, dann könnt ihr hier euch auch nochmal die Stunden anzeigen lassen, wir sehen jetzt hier, wenn wir dann drauf drücken, dann wandert hier unten der Mond, der wandert hier rum. Und dann könnt ihr hier nochmal genau sagen, wann die Sonne aufgeht, wie sie steht, wie viel Uhr, zu welcher Seite, falls das für euch von Interesse ist, falls ihr euch da irgendwie orientieren müsst. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Übersicht des Satelliten. Das heißt also, wenn wir hier reingehen, dann bekommt ihr einmal im L5 und L1 Band angezeigt, wie gut die Sendequalität ist, beziehungsweise wie viele Satelliten über euch hier gerade schweben oder gerade im Empfang sind. Und so habt ihr es nochmal im Detail hier direkt auf der Karte und könnt es dann einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Dann haben wir natürlich auch die Option, hier eine Flächenberechnung durchzuführen. Das heißt also, wenn wir hier unterwegs sind, dann werden auch hier Satelliten gesucht und ihr könnt dann hier direkt loslaufen und hier die Fläche abmessen und bekommt dann hier das Ergebnis angezeigt, falls das mal für euch von Interesse ist. Ihr könnt es mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich tatsächlich interessieren, wer das nutzt. Es gibt ja auch Instinktuhren, die das anbieten und äh, ja, ich selber habe das noch nie genutzt, aber würde mich tatsächlich an dieser Stelle mal interessieren, ob das für euch von Interesse ist. Dann gibt es natürlich Jagen und Angeln, da bekommt ihr auch mal so eine kleine Übersicht, wann die guten oder ein guter Tag ist, die besten Zeiten oder durchschnittlicher Tag. Und so habt ihr das Ganze hier nochmal eine Übersicht. Mir sagt es jetzt als Nichtjäger und Nichtangler auch nicht viel. Also ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen jetzt hier damit helfen kann, was die Zeiten hier so genau bedeuten. Also das gibt es auf jeden Fall auch in der App oder beziehungsweise als App hier auf dem GPS-Map. Und so könnt ihr hier eure optimalen Zeiten fürs Jagen und Angeln ja verwalten. Ja, das Ganze sollte jetzt einfach mal ein erster großer Überblick sein, was das GPS Map 67i alles zu bieten hat. Ihr seht, der Funktionsumfang ist wirklich riesig. Auch das Gerät ist riesig und gar nicht so leicht. Also ihr müsst euch da wirklich überlegen, ob ihr dann diese 230 Gramm, ob das euch zu wenig oder zu viel ist. Ich persönlich finde es wirklich ganz toll und macht es auch wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Das Handling ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Am Anfang kann es sein, dass es so ein bisschen schwierig ist, aber man kommt da rein, dadurch, dass hier kein Touch verbaut ist, was natürlich auch bei Regen wieder gut ist, muss man erstmal hier ein bisschen hier zurechtfinden. Gerade, dass hier in der Mitte keine Enter-Taste ist, ja, finde ich ein bisschen komisch, man muss hier mal bestätigen in der Enter-Taste hier. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten ist das wirklich hier sehr gut. Und ich finde vor allem, das Zoom in der Karte ist hier wirklich sehr gut umgesetzt. Also ihr habt auf jeden Fall keine Probleme, dass hier, ja, ihr lange auf was warten müsst, weil es wirklich hier akkurat ganz schnell geht. Und das finde ich hier wirklich, also persönlich, der immer gerne, ungern lange wartet, eine sehr tolle Funktion. Du kannst mir natürlich auch mal gerne mal schreiben, falls du den GPS Map 67i schon nutzt, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, 
für wen das sehr gut geeignet ist, ob du dann auch eine Armin Uhr nutzt oder nur das Gerät, das würde mich ebenfalls mal interessieren. Schreib es auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn noch mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke auch mal Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch mal eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen. Ich würde mich natürlich aber einen Daumen hoch freuen, wenn das Ganze gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.